Yo, what's up mga tong YouTube boy Brian Ocho back in here again and again and welcome back to another vlog and today's vlog mga tong is pag-uusapan natin ang top 10 best motorcycle dito sa Pilipinas under 200,000 pesos mga tong okay so marami kasi nagtatanong sa akin Bry ano ba yung ano pinaka best na motorcycle para sa iyo so ito mga tong bibigyan ko kayo ng 10 yes sir 10 na distahan mga tong na mga best sports bike from my top 10 to the best so syempre mga tong since 2021 na no so dapat meron tayong mga listahan ng mga best motorcycle sa Pilipinas para hindi kayo masyadong mahirapan maghanap ng mga motorcycle or motor na gusto nyong pilin okay so para sa akin ang pinakahuli or ang top 10 sa listahan natin is si Rusi Sigma 250cc so si Rusi Sigma 250cc mga chong is meron siyang 220cc 16 liters yung kanyang tank capacity and at the same time isa siya sa pinakamura na motorcycle sports bike na mabibili nyo ngayon sa market price point nya is uh, 85,000 so sa 85,000 meron ka ng 16 liters na motor diba? may sports bike ka na and ang maganda dito sa motor na to mga chong para sa akin yung pagiging bulky nya okay? so malay siya hindi siya basta-basta ang sports bike tulad ng Rusi Sigma ah, Rusi Gamma 200 and Motorstar, Motorstar Z200 kasi ito, sports bike talagang big bike talaga ang datingan nito kasi nasakyan ko na tong uh, Sigma 250cc na to mga chong nararamdaman mo talaga yung bulkiness nya so racing racing, poging pogi sports bike na sports bike ang datingan mo dito ang ayoko lang sa kanya ang downside lang nya para sa akin is syempre yung price point nya Okay, so sa 85,000 mag-iisip ka Sulit ba kumuha ng Rusi? Sulit ba kumuha ng China bike? Di ba? Kasi kung tutusin, 85,000 ko Hindi na lang idadagdag mo makakabili ka ng sniper So para saan yun yung, yung downside niya? And at the same time, hindi siya ganun ka-aggressive Yung riding posture niya So pwede naman natin gawa ng paraan yun Like clip-ons, di ba? Bibili ka ng mga aftermarkets Para maging aggressive yung motor Kaya lang ang mangyayari, nagastos ka pa so di ba kung kasi kung Rusi ang bibilin mo kung China bike ang bibilin mo ang magiging mindset mo dapat hindi ka nagumastos di ba kasi ang mga China bike is a budget meal na brand ng motorcycles and syempre since China bike to mga chong hindi ko sinisiraan ng China bike no I'm just telling the facts and truths mga sir so since China bike to mga chong syempre yung yung T-Buy di ba nung mga piyesa na ginamit sa kanya is hindi katulad ng mga Japanese brands talaga so yun lang naman yung aking downside para dito sa motor na to so kaya siya top 10 dahil doon so top 9 naman sa ating listahan is from Rusi again si Rusi Gamma 200 SS naman so si Rusi Gamma 200 SS ay merong 193cc and then 14 liters ang kanyang tank capacity which is malaking malaki na din and at the same time mga chong itong si Gamma 200 SS ay parang hindi parang eh kamukha nga mukha talaga ni CBR 150 na old version so dito kinuha ang concept ni Rusi Gamma 200 SS diba alam naman natin si Rusi hindi naman natin may tatanggin na meron siyang talent na gawing kamukha yung mga motor diba yung mga brand ng motor yung mga, mga model ng motor mga chong so alam naman natin yan which is ang good side nya is syempre kahit na rusi ka diba ganun yung itsura ng motor mo parang parang CBR 150 diba padikals mo lang ng Repsol then tanggalin mo lang yung rusi diba mukha na talaga syang ano CBR 150 pero ang downside naman sya syempre wala syang ano wala syang sariling identity wala syang sariling muka wala syang sariling itsura so yun yun yung downside nya and at the same time, ang gusto ko sa motor na to mga chong, syempre yung price range niya is about 59. So para sa akin, goods na goods yun, di ba? Unlike dun sa Rusi na Sigma 250cc na sobrang mahal na. Diba? Halos isang daan na yung presyo. At least dito, medyo mababa pa. So goods na goods sa akin yung price na yun. And ang downside naman niya is ayoko dito is yung, yung panel niya, ang pangit. So hindi siya patok para sa akin. And at the same time, uh, one up. 5 down so baliktad siya di ba ang usually na motor ang gearing nya is 1 down 5 up eto kabaliktaran naman siya and ay sorry ano pala siya 1 up 4 down tama tama 5 ano lang pala to 5 speed lang pala siya and top 8 naman mga chong dito sa ating listahan which is ito yung pinaka 
bet na bet ko wow bet na bet yung pina gusto ko sa lahat ng China bike mga jong etong si Z200 so 200cc okay then 14 liters tank capacity which is malaking malaking na siya mga jong so goods na goods na siya for daily riding for long ride hindi ka na mabibitin isa pa sa nagustuhan ko dito sa motor na to is yung pagiging aggressive niya mga jong so meron na nakita na ginawa pa talagang sobrang aggressive ni Z200 S which is binaba yung kanyang handlebar and may nakikita rin ako na pinapataas yung kanyang kwetan so ang ayaw ko lang dito kay Z200S is masyadong manipis yung mga fairings nya madali siyang masira and may issue rin to na nasisira yung likuran na upuan yung mga fairings, ewan ko kung naayos na ni motor star to pero para sa akin, di ba, may mga way naman na ginagawa yung mga Z200 users natin para maayos yung mga ganung issue nya isa pa sa nagustuhan ko sa motor na to is yung pagkalaki ng tanke nya so nagkaroon, nagkaroon ng illusion no, na sobrang laki and big bike na itong motor na to and <laughs> isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa motor na to is ginagawa siyang Ducati as in marami akong nakikita na sobrang modified na Z200S na ang gwapo na talaga talagang ginagastusan and natest ko na rin tong motor na to mga chong so okay naman siya at and isa to sa mga naging ano ko uh, choices ko nung namimili pa lang ako ng motor pero para sa akin once again ito yung pinamagandang motor na China bike nice sports bike mga chong so sumunod naman sa ating listahan top 7 is si RS200 mga chong Baja RS200 so si RS200 okay, parang hindi siya sports bike eh. ang dating niya is sports touring para siyang ninja 600 na sports yung fairings niya yung motor pero yung riding position niya is very relaxed so yun ang ano, identity ni RS200 so hindi siya China bike so uh, I think si RS200 is, is an Indian bike and ang presyo niya is 125,000 so diba nasa 100,000 na to si RS200 so, meron tong 24 horsepower so torquing torquey ang motor na to and then at the same time uh, kanyang fuel, uh, fuel tank capacity is 13 liters sakto lang, tamang tama lang naman para sa 200cc ang isa sa nagustuhan ko sa motor na to is yung kanyang seat height which is 810mm mas mababa lang siya ng konti kay R15, si R15 kasi is 815 pero yun nga yung gusto ko sa motor is yung mataas yung upuan para tip tayo kasi once na tip toe sa motor mas nagmumukang malaki yung motor so yun ang, yun ang ano ko, paniniwala ko mga chong ang nagustuhan ko dito ay RS200 diba? hindi ka makakita ng RS200 palagi sa daan mga chong sobrang rare niya makita sa isang araw ako ha halos araw-araw ako nagmumotor pero never pa akong nakita ngayong taon na hindi pa ako nakakita ng RS200 sa daan so diba yun ang maganda sa anya and isa pa sa ayo ko sa motor na toy which is yung kanyang headlight na bilog hindi siya maporma tignan mga chong gusto mo ng torque ng motor mga chong and yung riding position niya is very relaxed lang may budget ka naman para sa gantong motor mga chong so I preferred na ito na yung kunin mo compared dun sa tatlong na una na nabanggit natin so next sa ating listahan mga chong which is ang ating top 6 is si GXR 150 na Suzuki yeah 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 so si Suzuki GXXR 150 ay meron 147.3 cc mga chong and 11 liters ang kanyang fuel tank capacity 785 mm ang kanyang seat height which is yung parang pinakamaliit sa seat height ng sports bike mga chong so na-review ko na to mga chong si GXX, GSXR150 kung gusto nyong papanood yung review na ito, check nyo lang sa channel ko si GXXR150 mga chong sa tatlo ha, si Yamaha R R15 and si CBR150 mga chong si GXXR150 yung pinakaayo ko sa big 3 na brand kasi yung kanyang aesthetics or yung looks niya is hindi siya mukhang big bike no ang gusto kasi sa motor yung parang pag sports bike sports bike na big bike talaga kahit 150cc lang yan so hindi siya kasing bulky ni, ni R15 dahil dun sa tanke niya so kasi si R15 11 liters lang din ang tanke nito and si GXXR same lang din pero makikita mo yung tanke ni GXXR only it then yung itsura niya mga chong is parang Raider 150 lang talaga na nilagyan ng fairings so ang nagustuhan ko naman sa motor na to mga chong matulin talaga siya matulin sa matulin pero ako naman hindi naman ako hindi ko naman inahabol yung 
ano, pagiging mabilis ng motor. Para sa akin talaga, um, daily use, daily pogi talaga. And isa pa sa na sa ayaw ko sa motor na to is yung kanyang upuan, yung pillion seat niya. Hindi siya ano, OBR friendly kumbaga. Kasi ang liit niya and for sure kung itong si R15 nakakangawit na sa OBR na sumakay or umangkas dito. Ano pa kay GXXR, di ba? Pero yun na nga, kung kayo ay si Boy Top Speed, so dual overhead cam na to si GXXR, build for speed talaga siya. And napakahaba ng primera at segunda nito, hindi hindi ka mabibitin dito sa motor na to mga chok. And last na ayoko dito sa motor na to is yung kanyang headlight. Hindi ko nagustuhan yung headlight niya kasi ang gusto ko is yung talagang dual headlight talaga. Yung talaga mapapansin mo talaga yung headlight niya is napakaganda talaga. So top 5 sa ating listahan mga chong is si CBR 150. So si CBR 150 is 152,000 pesos. 149cc and 12 liters ang kanyang fuel tank capacity. 787 millimeters ang kanyang seat height which is medyo mas mataas lang siya ng konti lang kay GSXR 150. Nagustuhan ko dito yung kanyang headlight. Galit na galit. Gustong manakit. <laughs> and since Honda to mga chong, syempre hindi na natin kwestiyonin ang tibay ng motor na to. Maganda si dito sa Honda CBR. Mas malaki siya compare kay GXR, GXXR 150. Kaya lang ang ngayon ko lang sa kanya is masyado siyang edgy. Masyado siyang makanto kumbaga. And yung riding position nito mga chong is very relax lang since naturingan siyang sports bike pero hindi siya kasing aggressive ni GXXR and R15 yung tipong pagod na pagod na yung naka R15 pero ikaw fresh na fresh pa din yung ganong feeling so yun ang maganda dito yun ang advantage na itong CBR 150 ang ngayon ko lang saan niya mga chong is hindi siya kasing bulky ni R15 yun hindi siya kasing bulky yung seat height niya hindi masyadong mataas and yung riding position niya is hindi ganon ka aggressive so alam niyo naman yung inahanap ko sa R15 is yung sports bike na sports bike yung dating actually kulang pa nga to sa akin yung pagiging aggressive nito kaya minong modify ko ng minong modify tong R15 natin pa sa maganda sa motor na Honda mga tong tong CBR 150 na to is racing racing na ang datingan nito yung tipong pag nasa stoplight ka parang kakarera ka na palagi so top 4 sa ating listahan mga chong is ang bagong bagong bago na si Gixxer SF 250 So, meron siyang price point na 175 pesos, single cylinder, and SOHC. So, yun lang ang ayo dito sa motor na to, mga chong, di ba? 250cc, tapos ginawa pang SOHC. Kung upgraded ni, G, ni GSXR 150 to, dapat ginawa na din siyang ano, dual overhead cam. And at the same time, mas maganda sana kung 2 cylinder tong motor na to, para mararamdaman mo talaga yung power niya. Pero since 250cc to, 'di ba? Nandoon pa din yung torque niya. And ang motor na to mga chong is nagpo-produce ng 20 ng 26 horsepower. So, 'di ba? Napakalakas. Kung ang habol mo sa motor is yung lakas niya, oh, ito na yung para sa iyo. And isa pa sa nagustuhan ko dito sa motor na to is mataas yung upuan niya. Doon naman sa mga downside ng motor na to para sa akin, bukod doon sa pagiging single cylinder niya at SOHC is yung kanyang riding position so, para sa akin na hindi siya okay kasi touring ang riding position nito sports touring parang katulad ng Ninja 650 so sa iba okay naman siya kung ganun ang hanap nyo yung sports bike pero relax ang riding posture ang riding position so ito yung para sa inyo and sabi nila ito na daw yung ipapalit kay GXXR 150R kasi if it pays out na daw siya talagang gusto nilang lampasan yung specs ni R15 V3 pero since 250cc to mga chong hindi to tipid sa gas parang hindi rin sa sulit sa daily riding kung gagamitin mo more power more gas consumption ayoko din ng headlight nya para sa akin kasi parang itsura nya is yung Sigma 250 so top 3 para sa akin so ito na yung mga naglalaban-laban para sa top 3 mga chong huwag kayong magagalit sa akin kung ito ang top 3 ko ha kasi sa iba ito yung top 1 para sa ano na pero para sa akin top 3 to so walang kabayas bias <laughs> na listahan to mga chong so ang top 3 natin ay si CF Moto 300 SR what? top 3? 300 SR? What the fuck are you saying, Brian? No chill. So, ini nang mga chong. 
So si 300 SRs, yun nga 300 CC, sariwang sariwa sa merkado tong si 300 SR. So ang price niya is 164,000. So kapresyo siya ni R15. So maraming nagtatalo dito sa uh, ano ba ang mas ulit sa R15 sa 300 SR. So ito, sasabihin ko na sa inyo, 'di ba? Meron nga ang kanya-kanya mga advantage and disadvantage tong mga motor natin. Depende na lang sa iyo kung ano yung pros and cons na mas gusto mo or mas pipiliin mo so bukod sa 292 cc na makina neto meron din to 29 horsepower then 12 liters ang kanyang tank capacity ang seat height nya ay 780 mm so di ba? kasing taas nya lang yung upuan ni GXXR 150 so bakit nga ba top 3 itong si 300 SR CF Moto no? so actually kung titignan mo na sa features di ba? TFT display which is napagandang feature ng isang motor kasi talagang as in hindi tiniped diba since na 164 lang siya, makikita mo na hindi siya tiniped kung palakasan lang naman mga chong taob talaga si R15 dito since to, uh, 300cc to diba ano ba laban ni R15 dito sa pabilisan no? and dual abs channel na rin tong si 300SR mga chong so ba diba, sulit na sulit na sulit talaga yung specs nya and yung features nya para sa 164,000 164,000 meron ka ng 300cc na motor sangha pa and at the same time ang gwapo nya and ang unique ng kanyang headlight so yun isa pa yun sa nagpaganda dito yung kanyang headlight mga chong pero para sa akin hindi naman siya ganun kaganda <laughs> R15 pa din sa alam <laughs> ang ayaw ko lang sa motor na to since China bike nga ang motor na to mga chong syempre nandun pa rin yung usapang aasahan ba diba? in the long run so syempre wala pa rin naman ano sasabihin nyo wala pa rin naman talaga sa brand yan oo wala pa rin naman talaga sa brand yan nasa pag-aalaga naman talaga yan pero hindi naman natin may tatangge na Japanese brand is Japanese brand mga chong so kung ang habol nyo is mas malaas na motor talaga so dito ay sa 300 SR mga chong sa akin naman wala naman akong problema dun kung ako tatanungin nyo kung yung, ano yung pipiliin ko sa dalawa ba diba? sa R15 pa rin talaga ako Ayoko ng seat height na itong si 300 SR which is napakababa Andun yung pagiging bulky niya mga chong kasi nakita ko na sa personal malaki naman yung harap and sobrang sporty din ng kanyang datingan hindi na ako maikipagtalo mga chong talagang 300 SR performance hindi, mo ta hindi talaga abutan ni R15 to pero in ang habol ko kasi is longevity wow tama ba yung term ko longevity pero kung sa inyo mas the best si 300 SR wala naman akong problema doon may kanya kanya naman po tayo mga perception masyado ng mahabang exposure ni 300 SR sa aking listahan so ang top 2 natin mga cho RC200 yay <laughs> top 2 natin kasi uh, si RC300 so bakit So, 200cc KTM So, okay na okay na brand naman to Seat height nya is 820mm mm, Ayoko lang dito is yung kanyang fuel tank capacity Which is 10 liters lang So, napakababa Para sa 200cc na motor Actually, ito talaga sana yung pipiliin ko Or yung bibilhin kong motor Ayoko lang kasi talaga dito mga chong Is yung kanyang overheating na issue Yung masyadong magastos na maintenance Kasi hindi naman tayo mayaman eh ba diba? hindi naman tayo mapera mga chong so siyempre piliin na, piliin na natin yung hindi tayo sa, hindi sasakit yung ulo natin sa gastos since 200cc to mga chong napaka turkey na itong si RC200 marami na ako napanood na videos talaga na arangkadahan is talagang taob si R15 pero sa duluhan na nanalo si R15 isa pa sa ayaw ko dito mga chong is yung kanyang headlight so hindi ako nagagandaan sa headlight nya dalawang bilog gusto pa rin talaga yung twin headlight talaga na masungit na masungit talaga yung datingan and yung riding position niya actually siya yung pinaka gusto ko sa lahat kasi sobrang aggressive niya talaga compare kay R15 mas aggressive pa tong si RC200 so yun sana talaga yung mas gusto ko and napaaganda mga chong ng trellis na concept ng RC ng RC200 and yung bagong color nila ngayon yung black and orange which is napapogi talaga ng datingan pero sa para sa akin tatanggalin natin yun gusto ko pa din yung all black talaga <laughs> kung kinoconsider nyo tong RC200 dapat i-take nyo pa rin talaga or isipin nyo pa rin talaga yung mga disadvantages nya talagang magastos ang maintenance na si 
RC200 pati yung mga pyesa niya, yung mga parts talagang magastos and mahal talaga pero kung papaugian at papaugian talaga RC200 and R15 talagang halos pantay lang lamang lang ng konti si R15 syempre R15 user tayo <laughs> ito yung ano, ito yung pangalawa sa listahan ko na talagang pag nakakita ko, talagang bali talaga yung leg ko kasi talagang nagwagawapuan talaga ako sa RC200 mga chong yung tank nya, ayoko lang sa tank nya kasi hindi sya bulky katulad ng R15 so yun lang naman para sa akin and, eto na mga chong eto na, eto na top 1, walang iba <laughs> R6, yung oh! R6 so kala mo talaga ano Siyempre R15 Top 1 sa ating listahan Yamaha R15 Kailangan pa bang i-memorize yan R15 user ako So si R15 mga chong 155cc VVA Clipper and Clutch Assist 11 liters ang kanyang tank capacity Tipid na tipid sa gas 35 to 40 liters per, per kilometers Per liters pa na sorry 35 to 40 kilometers per liters mga chong Headlight LED, lahat ng ilaw niya LED and yung headlight niya is yung pinakamagandang part sa kanya talaga kapag nakita mo siya sa unahan na dadaan mo talagang hindi mo talaga maiwasang lumingon at mabali ang yung leeg kahit ako mga chong, R15 user na ako hindi pa rin ako, nandun pa din talaga yung pag nakakita ako ng R15 talagang napopugian ako napapalingon talaga ako, nababali talaga yung leeg ko mga chong R15 user na ako nyan ha So ang price nya is 164,000 pesos So sa po yung pinamahal sa Tatlong 150cc na Japanese brand Which is Suzuki, GXXR And CBR150 Ang maganda pa dito mga chong USD fork Diba upside down fork na yung kanyang Front suspension Hindi sya abs mga chong kagaya ni 300SR And ang pinagusto ko sa kanya sa lahat Is yung pagiging bulky nya Aggressiveness Diba? Riding position, sobrang aggressive, sobrang pogi, racing racing, head turner, ano pa nga hanapin mo sa R15 Ayoko lang sa kanya mga chong, is masyado siyang pogi <laughs> Tang inang, tang inang listahan to puta napakabayas ano? Masyado siyang pogi mga chong, yun ang pinakaayaw ko sa kanya, grabe <laughs> Ito yung tipo ng motor mga chong na pagigising ka sa araw-araw, titignan mo lang siya, titigas, titigasan ka na <laughs> Diyan mga chong talaga, para sa akin R15 lang sa alam ah, Actually mga chong, di ako, hindi sumasakit ang ulo ko sa maintenance na ito Change oil lang, sapat na Alagaan na talaga sa change oil And wala pa ako masyadong nagagastos na ito sa mga parts niya Hindi pa ako masyadong gumagastos mga chong Ganun, ganun katibay ang R15 2 years daily use, 20,000 kilometers mga chong Wala pang sakit na ulo na naibibigay sa akin na sobrang lala mga minors lang na sirang kanyang ang nararanasan ko dito so yun mga chong ang listahan natin walang kabayas bayas ano so, sana nakatulong tong vlog natin sa inyo sa pagpili ng motor and kung meron pa kayong mga katanungan or comments diba, may hindi kayo nagustuhan sa sinabi ko wala akong pake de charot okay, comment dyan sa baba pag-uusapan natin next time and then kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko don't forget to hit that subscribe button para happy tayong lahat, pahit na rin yung notification bell Para updated kayo kapag meron tayong mga bagong vlog 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 Diba? Para masaya tayong lahat mga chong So once again mga chong, this is Brian Uccio Thanks so much for watching again Ride safe And out! Boom!